Hi, I am Media Viewers. Now, we are going to talk about this video. We are going to talk Royal Enfield, a new launch of the Continental GT 650. We are going to talk about the details of this video. Now, let's talk about the history of this video. In the year 1950, in the year 1950, the British said that they had an event in the Royal Enfield side. In the event, they had an event in the Continental GT. So, in the event, they had an event in the Continental GT. So, what did they do in the Royal Enfield? In the year 2014, the Continental GT 500 was launched in India. So, in the event, they launched in the Royal Enfield. Why did they launch in the Royal Enfield? In the Royal Enfield, they launched in the Royal Enfield. Retro Cruiser, anda mari type lada, anda nariya bandi bandri kita, baru. Orang modern cruiser bandi itu rikyo bandi dila. So, inda bandi Continental GT 500 launch ane dila, bandi bandu pakar rumba araga om bulkya orang dice. Ana inda bandi ura minus nu bandi na, inda bandi ura price, then adi kapre inda bandi ura service cost, inda bandi ura maintenance bandu bandi na. Customer mati lalu orang perih itu air padatun dina lah. Inda bandi bandu bandi na Royal Enfield nana cahala ke orang vitri perala. So, ipo bandu bandi na randa erti patom bodi lah Royal Enfield ni napa naga na. Nampai lalai macam kita mari, ada waktu Royal Enfield la, waktu pada ina ur power cruiser eh, wara ada vibration ni lama ur vani kadek 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 ada Royal Enfield na pada ina cruising modern na vibration vehicle modern na update solte nariye per customer orang eder par pelat tu gume, randa erdi patam bela Royal Enfield waktu ur mutro puliya canggah, di enan pada ina Royal Enfield waktu tanu ada parallel twin, ada waktu first time Royal Enfield la waktu pada ina twin cylinder waktu Royal Enfield la kudu tangga, anda itu la waktu pada ina rendu vani bintang, orang waktu pada ina Continental GT 650, inon waktu pada ina interceptor 650 twin, so ini Rendah itu hari mukul pertama. Indah rendah bandi la, nampai indah video la pakar bawa bandi bandu pati. Naa Continental 650 Twin. So, ini pada bandi orang design apa di bawah. Design ini pati naa. Rendah itu pada naal la, Royal Enfield bandu pati naa. Fire and Red bandi launch pun mau di mana design ni rendah. Cho, adik platform la dah bandi indah bandi orang ke. Like bandu pati naa, edlam pakar gitu. Tank ada gitu, seating position ada gitu, so ini semua memang itu pati na Continental GT 500 la rendah Maria ada gitu, so first of all ini mandi la Italy itu pati bapu, Italy itu pati na, or retro cruiser gap dia ikut nama anda mah round shape dia kurudur kanga, so ana nampai semua memang itu pati itu pati na LED dia itu pati, na, ipa orang semua vehicles ni itu pati na BS4 variant ada gitu, so semua mandi memang pati na LED lamps kurudkan macam kanga, but ana Royal Enfield itu pati na ipa orang memang alat jenang kurudur kanga. So, then adik aku pun betina, alat jen, ini light apa adik aku pun, ini orang ni ada indicators, indicators itu betina, adik aku mardam. So, ini lah, seperti LED kudu kli, adik aku mardam itu betina, alat jen indicator dah kudu terikang. Then adik aku pun betina, ini dah edlam buk malar ke, ur windshield mar kudu terikang. Ini adik aku betina extra accessories dah, niaga mana ada add puning lah. Adik aku pun ini orang ni ada speedometer console, speedometer console itu betina, ur cruiser type kah, adik aku ur vintage bike ke, seperti ini orang mandam mari kudu terikang. Analog plus digital kudu terikang, rende itu semua perisir terikang. Ini lah itu betina. Fuel gauge itu, water meter modern dah, untuk betina digital lirik. But, ana, bro, nama andi, enna speed la boro, then RPM limit, segala macam untuk betina, ana lagi tu dah lirik. Ini pakar rombot telinga lirik. Ini lah enna enna information kurutir kanga, water meter, take meter, trip point trip, segala macam kurutir kanga. Then, adik apro, IBM low beam indicator lirik. Adik apro, fuel gauge indicator lirik. Ini segala macam kurutir kanga. But, ana, inda andi la speed meter la missa orang vision betina, clock, then adik apro, gear indicator inda andi la missa orang itu untuk betina, ura Orang ni ni dah ada argen solam mudi. Enam bandi waktu mana, nama mana gear la poyit riko. Then adik apro time la diundu pati na. Orang kongjen ni ni dah ada argen. Then adik apro pati na, ini bandi orang handle bar. Handle bar untuk pati na. Royal Enfield 500 la. Ebru clip on handle bar kurutur nala. Cut handle bar kurutur nangalo. Adem merda untuk pati na. Ini liya untuk pati na. Cut handle bar kurutur kanga. Ini untuk pati na. Rombo sporty bar riko. Water riko nala riko. Buta na. Nama langga kongjen durum poni na. Orang ada ada. Continuous or 100 km sahaja mari poni na. Kandi pa nama kongde. Kayi kalwali kiri riko. Kandi pa wipe pergi na. Handle bar posisinya untuk pati na. Rombo sporty bar kurutur kanga. Adik apapun ini bandi orang tank. Tank itu untuk pati na, nama Continental GT 500 lalu na, mari kita kudu terikan. Buta na, ini untuk pati na, kunci bulky air kita. Adik apapun, ini tank kita, mari color shade kudu terikan. Color shade untuk pati na, nama ini review leh terikan bandi pati na, ice white ni suluang. So ini untuk pakar rombong alah air kita. Adik apapun, ini gaya orang blue and grey shade untuk pati na, supera kudu terikan. Stepping kudu terikan. Adik apapun, Royal Enfield lada logo ini terikan. Ada orang ini suluk kudu terikan. So ini pakar rombong supera air kita. Adik apapun, ini bandi orang 
சீட் சீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷனல் இருக்குது உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வித்து பில்லியனாகவும் வச்சுக்கலாம் இல்லை சோலோவாக வச்சுக்கலாம் ஸோ உங்களோட ஆப்ஷன் தான் ஸோ வண்டி வரும்போதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பில்லியனோட தான் வருது நீங்கள் வேணும்னா அடிஷ்னலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோலோவாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியோட சீட்டு கீழே இருக்க இந்த காண்டினல் ஜிடியோட ட்வின்னோட லோகோ ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கொடுத்துருக்காங்க சூப்பராக இருக்குது தென் அப்புறம் வண்டியோட டெய் லேம்ப் டெய் லேம்ப்பும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய மாற்றம் எதுவும் கிடையாது இது நார்மலாக வர ராயல் என்ஃபீல்டு பைக்கில் வர அதே டெயில் தான் ஸோ இண்டிகேட்டர்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஆலோஜன் தான் ஸோ எல்இடிஸ் எங்கேயுமே இவங்க ஆட் பண்ணலை ஏன்னா ராயல் என்ஃபீல்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க குரூசர் அதாவது விண்டேஜ் வெஹிக்கிள்ன்றதுனால இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயுமே வந்து எல்இடி யூஸ் பண்ணல அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியோட எக்ஸாஸ் எக்ஸாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராயல் என்ஃபீல்டில் ஃபஸ்ட் டைம் ட்வின் சைலன்சர் கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து பார்க்கவும் மரட்டதாக இருக்குது தென் இதுக்கப்புறம் இதோட எக்ஸாஸ் நோட்டும் ஓட்டுற உங்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது நம்ம அப்புறம் இந்த வண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வண்டி ஓட்டிட்டு போகணுன்னா நம்மளை சுற்றி வரவங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பெரிய வண்டி வர ஃபீல் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும் ஏன்னா இந்த வண்டியோட சவுண்ட் அந்த மாதிரி ஸோ இந்த வண்டியோட எக்ஸாஸ் நோட்டை பற்றி நான் இந்த வீடியோவில் போட்டிருக்கேன் எக்ஸாஸ் நோட் பற்றி நான் பேசுகிறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டு மொத்தமாக இந்த வண்டியோட டிசைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஸோ இன்ஜின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்ன இருந்ததை விட ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்ல இருந்ததை விட ரொம்ப பெருசாக இருக்குது ஸோ ஒட்டு மொத்தமாக இந்த வண்டியோட டிசைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்குது சூப்பராக ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது ஏன்னா இன்டர்செப்டரும் சரி காண்டினல் ஜிடி ரெண்டும் ஒன்றா தான் அறிமுகப்படுத்தினாங்க பட் ஆனால் எல்லாத்துக்கும் பிடிச்ச வெஹிக்கிளாக கண்டிப்பாக காண்டினல் ஜிடி தான் இருக்கும் எதுக்காக சொல்கிறேன்னா இந்த வண்டியோட கலர் ஆப்ஷனாக இருக்கட்டும் இந்த வண்டியோட டிசைனாக இருக்கட்டும் ஸோ ஒட்டு மொத்தமாக பார்க்கும்போது டிசைன் வைஸில் எனக்கு கண்டிப்பாக இந்த வண்டி காண்டினல் ஜிடி சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஸோ இப்போ இந்த வண்டியோட முக்கியமான பாட்டை பற்றி வரும் அதாவது இந்த வண்டியோட இன்ஜின் இந்த வண்டியோட இன்ஜின் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காண்டினல் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டியோட பெரிய ப்ளஸ்னே சொல்லலாம் எதுக்காக சொல்கிறேன்னா ராயல் என்ஃபீல்ட் லவர்ஸ் மத்தியில் நிறைய எதிர்பார்ப்பு இருந்துச்சு எதனாலனா ராயல் என்ஃபீல்ட்லேருந்து ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு ட்வின் சிலிண்டர் பேரல் ட்வின் விட்டுருங்க ஸோ அதனாலேயே நிறைய எதிர்பார்ப்பு இருந்து ஸோ இந்த வண்டியோட இன்ஜினை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வண்டியோட இன்ஜின் கெப்பாசிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் சிசி ஃபார்ட்டி செவன் பிஹெச் பவர் ஃபிஃப்டி டூ நியூட்டன் மீட்டர் சிக்ஸ் கியர் கியர் பாக்ஸ் இருக்குது எஃப்ஐ இன்ஜின் தான் ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் தான் ஸோ ட்வின் சிலிண்டர் பேரல் ட்வின் சிலிண்டர் இன்ஜின் ஸோ இந்த வண்டியோட இன்ஜின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியோட பெரிய ப்ளஸ்ன்னு சொல்ல எதுக்காகனா ராயல் என்ஃபீல்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பவர்ஃபுல்லான ரெட்ரோ க்ரூசர்னு பார்த்தீங்கன்னா காண்டினென்டல் ஜிடியும் இன்டர்செப்டர் மட்டும்தான் எதனாலனா நம்ம எல்லாத்துக்கும் நான் முன்ன சொன்ன இன்ட்ரோவில் சொன்ன மாதிரியே ராயல் என்ஃபீல்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேரோட எதிர்பார்ப்பு அதாவது ஒரு ஒன் டென் ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டியை தாண்டுமா வண்டி அந்த மாதிரி ஓட்டணும் எனக்கு வந்து ஒரு ஹைவேஸில் வந்து கிழிச்சிட்டு போகணும் ஸோ ஆனால் எனக்கு ராயல் என்ஃபீல்ட் தான் பிடிக்கும் அப்படின்னு நினச்சவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு வந்து பூர்த்தி செய்யணும்னு சொல்லலாம் எதனாலனா வண்டியோட பவர் அந்த மாதிரி ஏன்னா நம்ம ஒரு ஒரு கியருக்கும் வண்டியை ஷிஃப்ட் பண்ணி ஷிஃப்ட் பண்ணி ஓட்டும் போது வண்டியோட இன்ஜின் வந்து சூப்பராக இருக்குது ரொம்ப நம்ம கியர் ஷிஃப்டிங்கில் வந்து எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லை எதனாலனா இந்த வண்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசிஸ் ஸ்லிப்பர் கிளேஜ் இருக்குது ஸோ இப்போ வழக்கமாக ஆர் ஒன் ஃபைவ் வி த்ரீ தென் டாமினர் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி வர வண்டியில் எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லிப்பர் கிளேஜ் இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராயல் என்ஃபீல்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் டைம் வந்து அசிஸ் ஸ்லிப்பர் கிளேஜ் கொடுத்துருக்காங்க காண்டினென்டல் ஜிடிலையும் இன்டர்செப்டர்லையும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கியர் ஷிஃப்டிங்கில் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த வண்டியில் இன்னொரு பெரிய ப்ளஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாத்துக்குமே ராயல் என்ஃபீல்டு சொன்னாலே நம்மள எல்லாத்துமே சொல்கிற விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைப்ரேஷன் தான் வைப்ரேஷன் அந்த வண்டியில் இருக்கும் வைப்ரேஷன் இல்லாமல் இருக்காது ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய கொரி சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இப்போ அது எல்லாத்துக்குமே ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கிற மாதிரி ராயல் என்ஃபீல்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராயல் என்ஃபீல்டு காண்டினென்டல் ஜிடி சிக்ஸ் ஃபிஃப்டிலையும் இன்டர்செப்ட் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டிலையும் பார்த்தீங்கன்னா வைப்ரேஷனே இல்லை அதாவது எப்படின்னா ராயல் என்ஃபீல்டு வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வைப்ரேஷன் இல்லாமல் ஒரு வெஹிக்கிள் வருதுன்னு போதே அதனால் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வண்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வைப்ரேஷனை கம்மி பண்ணுறதுக்கு பேலன்சர் ஷாஃப்டில் வந்து நிறைய வேலை செஞ்சுருக்காங்க ராயல் என்ஃபீல்டு ஸோ இதுக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராயல் என்ஃபீல்டுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய லைக் போட்டே
செவன் நைன்டி த்ரீ எம்எம் ஸோ என்னோட ஹைட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஸோ எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியில் ஏரியா உட்காந்தனா நான் டோலை தான் நிற்கிறேன் ஸோ எனக்கு ஒன்றும் இந்த வண்டி அவ்வளோ ஒரு பெரிய பிரச்சனையே இல்லை ஸோ குள்ளமாக இருக்கிற ரைடர்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியை தாராளமாக ஓட்டலாம் அதான் நான் முன்ன சொன்ன மாதிரி அந்த வண்டியோட ஹைட்டு டூ ஹண்ட்ரட் கேஜி ஸோ வண்டி வந்து நம்ம ஒன்ஸ் நம்ம மூவ் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியோட ஃப்ரண்ட்டு சஸ்பென்ஷன் ஃப்ரண்ட்டு சஸ்பென்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஒன் எம்எம் டெலஸ்கோபிக் சஸ்பென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க பேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்வின் ஷார் கேஸ் லோட சஸ்பென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு சஸ்பென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃப்ரண்ட்டு டெலஸ்கோபிக் பேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்வின் ஷார்க் சஸ்பென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது ரெண்டுமே சேர்ந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரைடிங்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல கம்ஃபர்ட் ஜோன் தருது அதாவது திடீர்னு நம்ம ரைட் போயிட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு ஆஃப் ரோடு வருதுன்னா நம்ம தாராளமாக பண்ணலாம் ஃப்ரண்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அட்ஜஸ்டபிள் கிடையாது பேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்வின் ஷார் கேஸ் லோட் சஸ்பென்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இதுவாக நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் அதாவது ரைடருக்கு தேவையான மாதிரி சஸ்பென்ஷனை நம்ம செட்டப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லான விஷயம் தான் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியோட பிரேக்கிங் பிரேக்கிங் ஏன்னா ராயல் என்ஃபீல்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு ட்வின் கொடுத்தா மாதிரி இந்த வண்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் சேனல் ஏபிஎஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரண்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டுவெண்ட்டி எம்எம் டிஸ்க் கொடுத்துருக்காங்க பேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபார்ட்டி எம்எம் டிஸ்க் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் சேனல் ஏபிஎஸ் இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிராண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட் பிராண்ட் யூஸ் பண்ணிக்காங்க ஸோ இந்த வண்டியோட ஒயிட் இந்த வண்டியோட பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த வண்டியோட பிரேக்கிங்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு சூப்பராக இருக்குது ஏன்னா இந்த வண்டி இந்த மாதிரி ஒரு பவரான வண்டிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரேக்கிங் கண்டிப்பாக ரொம்ப பெரிய விஷயமா இருக்கணும் ஸோ இந்த வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபார்மன்ஸும் சரி பிரேக்கிங்கும் சரி ஒட்டு மொத்தமாக சேர்ந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது நான் முன்னே சொன்ன மாதிரி நமக்கு வண்டியை வந்து ஹைவேஸில் ரொம்ப க்ரூஸ் பண்ணி ஓட்ட சூப்பராக இருக்குது ஏன்னா ஒரு பவர் க்ரூசரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ ஹெவியான வெஹிக்கிள் பவர் க்ரூசர் வந்து நம்ம சின்ன சின்ன வெஹிக்கிள்ஸை வந்து அசால்ட்டாக கிராஸ் பண்ணி போயிடலாம் ஸோ ஒட்டு மொத்தமாக இந்த வண்டியோட ஹேண்ட்லிங் பார்க்கும்போது ரொம்ப நல்லா இருக்குது ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது இப்போ இந்த வண்டியோட டயரை பற்றி பார்ப்போம் டயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்டாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராயல் என்ஃபீல்டில் பைரலி டயர் கொடுக்குறாங்க ஃப்ரண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி வரும் பேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் தேர்ட்டி பை செவன்ட்டி வரும் ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்டாக பைரலி கொடுக்குறதுனால உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ரோட் கிரிப் தரும் மழையிலையும் சரி நார்மல் ரோட்லேயும் சரி உங்களுக்கு ஒரு நல்ல கிரிப் தரும் பட் ஆனால் ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா டியூப்லஸ் கிடையாது டியூப் தான் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியோட சுவிச்சஸ் சுவிச்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ராயல் என்ஃபீல்டில் கொடுக்குற சுவிச்சஸ் தான் பட் ஆனால் குவாலிட்டியில் எந்த ஒரு குறையும் இல்லை பட் கான்டினென்டல் ஜிடி என்ன <laughs> இந்த வண்டிக்கு எக்ஸ்ட்ரா வர அக்சசரிஸ் இந்த எட்லாமுக்கு மேலே வர ராயல் என்ஃபீல்ட் லோகோ போட்ட ஒரு சின்ன வைசர் இது வந்து பார்க்க நல்லா இருக்குது ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு தேவைனா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணி போடுற மாதிரி இருக்கும் தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிரஸ் இந்த மிரஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டிக்கு சிம்பிளாக தான் இருக்குது பார்க்க ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது ஸோ எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிரஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னாலும் அதுக்கும் ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணி இ மிரஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி விண்டேஜ் ஸ்டைலில் போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியில் அங்கங்கே இருக்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராயல் என்ஃபீல்டோட லோகோ தென் அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபுட் ரெஸ்ட்டில் இருக்க ராயல் என்ஃபீல்டோட எம்பலம் ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டு மொத்தமாக நல்லா இருக்குது தென் அதுக்கப்புறம் இந்த வண்டியில் இன்னொரு பெரிய விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ரைடு இந்த இன்ஜினுக்கு கீழே இருக்க இன்ஜினுக்கு பக்கத்தில் இருக்க இன்ஜின் கார்டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்க்க சின்னதாக இருந்தாலும் இதோட யூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒன்ஸ் நீங்கள் வண்டியை ட்ரைவ் பண்ணிங்கன்னா க்ளீனாக தெரியும் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒன்ஸ் இப்போ வண்டியில் ஏறி உட்காடுறேன் இப்போ வண்டி ஓட்டுறேனா வண்டியோட இன்ஜின் ஹீட் ஆகுது ஸோ நான் என்னோடய கால் பொசிஷன் வந்து இங்கே இருக்குன்னா இந்த இந்த பம்பர் மாதிரி இருக்க விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடி இதை வந்து தடுக்குது ஏன்னா என்னோடய கால் வந்து இன்ஜினில் படாமல் இருக்க தடுக்குது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீஃபால்ட்டாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராயல் என்ஃபீல்டில் கொடுக்குறாங்க ரெண்டு பக்கமும் கொடுத்துருக்காங்க தென் கீழே இருக்க பம்பரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் கார்டு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இதுவும் சூப்பராக இருக்குது த
Continental GT ஓ இன்டர்செப்டரோ வந்திருக்கு சோ அந்த மாதிரி வந்து பாத்தீன்னா வித்வுட் வைப்ரேஷன் அதாவது வித்வுட் வைப்ரேஷன் இல்ல வைப்ரே வைப்ரேஷனை கம்மி பண்ணியாச்ச வண்டி விடுங்க சோ இந்த வண்டி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு வித்வுட் வைப்ரேஷன்ல தென் அதுக்கு அப்புறம் பாத்தீன்னா ஸ்பீடோமீட்டர் கன்சோல்ல வந்து பாத்தீன்னா கியர் இன்டிகேட்டர் அதை செஞ்சு ஆட் பண்ணுங்க எதுக்காகனா நம்ம கண்டிப்பா இவ்வளவு பெரிய வண்டி ஓட்டறோம்னா நம்ம என்ன கியர்ல இருக்குன்னு கண்டிப்பா நம்மால கன்சூம் பண்ண முடியாது வண்டி ஓட்டும்போது சோ ஒரு கியர் இன்டிகேட்டர் இருந்துச்சுனா கண்டிப்பா நல்லா இருக்கும் சோ அவ்வளவுதான் என்னோட ராயல் என்ஃபீல்ட் என்னோட சஜஷன் பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவுதான் ஸோ இதுக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல பவர் க்ரூசரான வெஹிக்கிள்ஸ் நிறைய லான்ச் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் ஆகும் ஃபைனலாக இந்த வண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இருந்து என்ன இந்த வண்டி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சா இல்லையான்னு சொல்கிறது தான் நான் சொல்ல போகிறேன் என்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த வண்டி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சு அதாவது நான் ஒன் ஃபிஃப்டி சிசி ஓட்டிகிட்டு இருக்கேன் நான் ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி சிசி ஓட்டிட்டு நான் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு அப்கிரேட் ஆக போகிறேன் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கண்டிப்பாக நான் ஒரு சிங்கிள் சிலிண்டர் ஓட்டியிருந்தேன்னா கண்டிப்பாக ஒரு ட்வின் சிலிண்டரை தேடி தான் போவேன் ஸோ ஒரு டென் சிலிண்டர் போனீங்கன்னா மார்க்கெட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வெஹிக்கிள் இருக்குது நிறைய ஸ்போர்ட்ஸ் வேரியன்ட் இருக்குது லைக் ஆர் த்ரீ இருக்குது நிஞ்சா த்ரீ ஹண்ட்ரட் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய பெனலி இருக்குது ஸோ நிறைய வண்டி இருக்குது ஆனால் அது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட அதாவது என்னோட கைக்குள்ள அடங்குமா என்னோட ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் அடங்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக இல்லை ஏன்னா எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அதாவது ஒரு அந்த ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் போகிறோம்னா கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைசா கம்மியாக இருக்க மாதிரி தான் பார்ப்பேன் ஸோ அந்த வயசில் பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபார்மன்ஸ் சரி தென் அதுக்கப்புறம் இந்த வண்டியோட ஹேண்ட்லிங் சரி இந்த வண்டியோட இன்ஜின் பவர் சரி ஸோ இதெல்லாமே ஒட்டு மொத்தமாக பார்க்குறது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் முக்கியமாக சொல்கிற விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியோட டேங்க் கெப்பாசிட்டி டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் லீட்டர்ஸ் தான் ஸோ பார்க்க பெருசாக இருக்குது இந்த வண்டிக்கு இது ஓகே தான் இதோட மைலேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்யூரேட்டாக சொல்ல முடியாது ஒரு ஆவரேஜாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் ஒரு லீட்டர் கண்டிப்பாக தரும் ஸோ பவர் வண்டின்றதுனால கம்மியாக தரும் ஸோ இது எல்லாமே அதாவது மைலேஜாக இருக்கட்டும் பர்ஃபார்மன்ஸாக இருக்கட்டும் ஹேண்ட்லிங்காக இருக்கட்டும் தென் அதுக்கப்புறம் நம்ம வண்டி வாங்கினதுக்கப்புறம் தென் அதுக்கப்புறம் சர்வீஸ் பண்ணுறது ஸோ இந்த விஷயம் நிறைய இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே ஒட்டு மொத்தமாக பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு பேரல் ட்வின் ஒரு த்ரீ லேக்ஸ் இந்த வண்டியோட ஆன் ரோட் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் தேர்ட்டின் லேக்ஸ் வருது ஸோ எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேரல் ட்வின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு லட்ச ரூபாய் கிடைக்குதுனா கண்டிப்பாக ஒரு கஸ்டமர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து கண்டிப்பாக இந்த வண்டி என்ன சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் பண்ணிடுச்சுன்னு தான் சொல்ல முடியும் ராயல் என்ஃபீல்டில் கண்டிப்பாக எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு ட்வின் சிலிண்டர் விட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மற்றவங்களுக்கும் சரி எனக்கும் சரி ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு பர்ஃபார்மன்ஸாக இருக்கட்டும் ஹேண்ட்லிங்காக இருக்கட்டும் பிரேக்கிங்காக இருக்கட்டும் ஸோ ஒட்டு மொத்தமாக பார்க்கும்போது இந்த வண்டி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஸோ எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து வண்டி ரொம்ப நல்லா இருக்குது எந்த வகையிலையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ்ன்னு சொல்ல முடியல ஏன்னா மைனஸ்னு எதுனா சொல்லணும்னா நான் அது சொன்ன மாதிரி இதை முன்னே சொன்ன மாதிரி தான் கியர் இண்டிகேட்டர் இல்லாது ஸோ அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயம் தானே தவிர பெரிய விஷயம் எதுவுமே இல்லை ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப இந்த வண்டியை பிடிச்சிருக்கு ஸோ என்னோட சஜ் என்னோட முடிவுபடி பார்த்திங்கன்னா எனக்கு கான்டினென்டல் ஜிடி சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ட்வின் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேன்னா லைக் பண்ணுங்கள் எதனா இந்த வீடியோவில் நான் எதனா மிஸ்டேக் எதனா பண்ணியிருந்தேன் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஆதார் தமிழ் மீடியாவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு மற்ற வண்டியை பற்றி எதனா இதுக்கப்புறம் எதனா வண்டியை பற்றின டீட்டெயில் இல்லை இந்த வண்டியை பற்றின ரிவ்யூ எதனா பண்ணணும்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நான